రజనీ హాయ్ సో ఈ కాన్వర్జేషన్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే రజనీ రజనీతో మాట్లాడుతున్నాడు సో నా పేరు రజనీకాంతే సో ఇప్పుడు మాట్లాడే వ్యక్తి పేరు రజనీకాంతే ఓకే కాదు నువ్వు రజనీకాంతే కదా ఇది ఎలా ఉందంటే నేను బంగారు తెలంగాణగా మారుస్తాను మన రాష్ట్రం అంటే ఓకే ఓకే అని చెప్పినట్టు అంటే అష్టావక్ర మహాగీతలో ఉంటది ఏది నాచే మాట్లాడబడేలా చేస్తుందో అదే నీలో వింటుంది అని అక్కడ రజనీ మాట్లాడుతుంటే రజనీ వింటుండని నాకు నచ్చింది అంటున్నా అయితే మనిద్దరం కాన్వర్జేషన్ లో ఉన్న ఆ లాస్ట్ పాయింట్ ఒకసారి చెప్దామని నేను రజనీ పర్మిషన్ తీసుకుని రికార్డు రాన్ చేసిన బికాస్ మనం ఒంటరికి కూర్చున్నప్పుడు అటువంటి ఆలోచన రావు సో ఎవరి వల్ల నన్ను స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఎమోషన్ లేదా ఒక భాష అట్లా పుడుతుంది మంచి కావ్యం కానీ ఊరికి కూర్చుంటే రాదు అది దానికి ఎవరో ఒకరు ప్రవోక్ చేయాలి డైమండ్స్ సో ఇప్పుడు పుస్తకాలు ఎన్నున్నా ఎన్ని చదివినా వేరే గొప్ప గొప్ప ఆధ్యాత్మిక గురువు గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా వాటి మీద ఆధారపడితే మాత్రం ఎప్పటికీ తెలియకుండా పోతుంది అనేది నా యొక్క ప్రాక్టికల్ అబ్జర్వేషన్ ఎందుకంటే ఓన్లీ నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకునే అనుభవం ఉంటుంది అంటే ఈ భూమి మీద లిబరేషన్కి స్కోపే లేదు ఇంకా ఎందుకంటే నాలెడ్జ్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి నేను వంద పుస్తకాలు చదివాను ఒక ఆరు వందల పుస్తకాలు చదివాడు ఒకటి రెండే పుస్తకాలు చదివాడు మళ్ళీ హైరారికీలో పడ్డాం కదా విముక్తి ఎక్కడిది ఇదంతా ప్రపంచానికి సంబంధించి పోని ఆరు వందల పుస్తకాలు చదివాడని చెప్పుకుంటాడు ఒకడు కానీ ఎవ్వరు అబ్బా వండర్ఫుల్ అంటారు కానీ ఏ ఏ పుస్తకాలు పేర్లు చెప్పు అని అడిగారు చదివావు జస్ట్ పేర్లు తెలుసుకున్నావా లేకపోతే లోపల మూలం కూడా తెలిసిందని అడిగారు దానికంటే నేను ఒక చిన్న కథ చదివాను ఆ కథ యొక్క మూలం మొత్తం ఆశాంతం తెలుసుకుంటే అది ఉపయోగపడవచ్చు అంటున్నా అంటే ఊరికే సంఖ్య ఎక్కువ చదివాను ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది అనేది కాకుండా సో ఇదంతా గారడీనే సో ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధించిన ఇప్పటి వరకు రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు రకరకాల గురువులు రకరకాల పద్ధతులు రకరకాల పిచ్చివేషాలు గుంపు ధ్యానాలు పౌర్ణమి ధ్యానాలు శివరాత్రి ఫెస్టివల్స్ వీటన్నిటి మధ్యన దీని మూలం ఏమిటి అనేది నేను జస్ట్ వర్బల్గా చెప్పి అది అట్లా రికార్డ్ అవని అని పెట్టాను అనమాట ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న దానికి మనిషి యొక్క పూర్వ భవిష్యత్ జ్ఞానాలకి సంబంధం లేదు మనిషి పొందబోయే జ్ఞానానికి సంబంధం లేదు ఆ తర్వాత మనిషి స్థితికి సంబంధం లేదు గురువులకి సంబంధం లేదు సమాచారానికి సంబంధం లేదు పద్ధతికి సంబంధం లేదు దేనికి సంబంధం లేదనమాట ఫస్ట్ ఇది తెలుసుకోవాలంట నువ్వు ఎక్కడున్నావో యథాస్థితికి అక్కడ కూర్చో కూర్చొని ఈ మూడు నీ నీలో చూసుకోవాలి ఒకటి నీలో పోలిక లేని స్థితి ఉందా లేదా అంటే దీనికి జ్ఞానానికి సంబంధం లేదు పుట్టిన పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి అంటే కొంచెం సమాజం వాడి మనసులో ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి పోలికలు బయలుదేరుతాయి సో ఆ పోలిక లేని స్థితి ఉందా లేదా ఎందుకంటే ప్రకృతిలో ఏ ప్రాణి పోల్చుకోదు కాబట్టి అది అవసరం ప్రకృతి నియమాల్లో పోల్చుకోవడాలు లేనే లేవు సో ఆధ్యాత్మికత ప్యూర్లీ ప్రకృతికి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ కనుక అక్కడి నుంచి ఇది చెప్తున్నా సో పోల్చుకోవడం ఉన్నంత వరకు ధ్యానము కుదిరే అవకాశమే లేదు పోల్చుకోవడం వల్ల కుదిరే ధ్యానంలో అహంకారమే ఉంది తప్ప నిజమైన ధ్యాన స్థితి లేదు ఇది ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం సెకండ్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంది ఒపీనియన్ అండ్ జడ్జిమెంట్ లేని మనస్సు ఉందా లేదా పోల్చుకోవట్లేదు ఓకే బట్ నువ్వు క్విక్ గా ఒపీనియన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావు పుస్తకం చదవగానే ఆ ఇది కూడా ఎగ్జాక్ట్ నాకు ఇట్లాగే అనిపించింది ఇప్పుడు నేను కూడా అదే ఎవడో ఏదో ఒక బూత్ మాట అన్నాడు ఏ వీడు గొప్పడు అని చెప్పినావు కానీ మొన్న బేవుకూఫ్ అటు విన్నా వాడికి అసలు భాషనే చక్కగా రాదు వాడంత వేస్ట్ ఫీల్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో పెట్టే చాలా మంది కామెంట్స్ కి ఆధారం వాళ్ళ పోలికలు వాళ్ళు వాళ్ళ ఒపీనియన్సే ఇది మంచి చెడు 
ఇది అవును కాదని త్వరగా నిర్ణయానికి వచ్చేయడం పోని నిర్ణయానికి వచ్చారే అనుకుందాం మళ్ళీ వెంటనే దాన్ని చెరిపేయాలి కూడా సో ఈ ఒపీనియన్ లేని స్థితిని ఎట్లా నేను నిర్వచించవచ్చు అనే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేనే క్రియేట్ చేసిన అవసరం కోసం ఇప్పుడు నీ ఎదురు ఒక పేపర్ ఉంది ఒక స్లేట్ ఉంది అనుకో ఒక బోర్డు ఉంది అనుకో దాని మీద చాక్ పిస్తూ రాసినావు ఇప్పుడు నాతో రజనీ రజనీతో మాట్లాడిండు ఈ మీటింగ్ చాలా బాగా జరిగింది అని రాసావు అది అది ఒపీనియన్ ఇప్పుడు నువ్వు దాన్ని అట్లే ఉంచకింగా ఒక పావు గంట తర్వాత దాన్ని చెడిపేసి అట్లా మైండ్ ఎంటీ చేయి సో నిరంతరం మైండ్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడే ధ్యాన స్థితి అనే దాని యొక్క సంపూర్ణ స్థితి నీ అందుబాటులోకి వస్తుంది అద్భుతమైన ఏ చెత్త ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంట్లో ఏదో పెళ్లి గిల్లి వేడుక అయినప్పుడు ఇల్లంతా ఖాళీ చేసి సున్నం వేస్తారు దేవుడి ఫోటో కూడా బయట పెడతారు అన్ని బయట పెట్టవలసిందే ఒక టైంలో స్నానం చేసి అభ్యంగ స్నానం నగ్నంగా స్నానం చేయాలనుకున్నావు తాళి కూడా బయట పెట్టాల్సిందే చివరికి వేలుకి పెట్టుకున్న ఉంగరం కూడా తీసేయాల్సిందే సో సమ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ కంప్లీట్లీ అంటే ఆధ్యాత్మికతని బేస్ చేసుకుని దాని గురించి మాట్లాడుతూ లైఫ్ అంతా బ్లఫ్ చేసుకునే మహానుభావులకి నేను చెప్పేది పనికిరాదు నిజంగా దాని మూలం తెలుసుకోవాలంటే ఇది చేయవలసిందే లేకపోతే రకరకాల కాన్సెప్ట్లు అట్లా హాయి కొట్టుకుపో అట్లాంటి గుంపు కలిసినప్పుడు అలాగే సేమ్ రంగు డ్రెస్ స్కూల్ పిల్లలు వేసుకున్నట్టు సేమ్ డ్రెస్ వేసుకున్నావు చూడు అది కూడా కండిషనింగ్ మా సంస్థలో అంత ఇదంతా నాన్ సెన్స్ అబ్బా బక్వాస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎనివే సో ఎవరు సావు వాళ్ళు సావాలి మనకి ఎందుకు కానీ తర్వాత జడ్జిమెంట్ పోలిక ఒకటేమో జస్ట్ నిన్ను నువ్వు పోల్చుకోవడం ఒకటి జడ్జిమెంట్ కొంచెం అది వస్తుంది పోతుంది వస్తుంది పోతుంది పోలికలు ఒక మూలాలేమో నిరంతరం నీ మైండ్లో ఉంటున్నాయి పోలిక ఉంటే ఇంపాసిబుల్ అది అల్టిమేట్ అది పోలిక ఉందా నీకేం అర్థం కాదు స్పిరిచువాలిటీ జడ్జిమెంట్స్ ఈ ఒపీనియన్స్ లాగే కానీ కొంచెం హార్ష్గా ఉంటుంది అనమాట ఇదే కరెక్ట్ నేను అర్థం చేసుకునేది కరెక్ట్ అని వాదించే పనిలో పడ్డం సో అది కూడా పోవాలి అంటే బల్ల గుద్ది విల్ పవర్స్ లేకపోతే వాదించడాలు నాదే కరెక్ట్ కరికేది ఇది కూడా కొంతకాలం తీసేసి ఈ పోల్చుకునే స్థితి తర్వాత ఒపీనియన్ ఎప్పటిదప్పుడు వస్తుంది పోతుంది అని నువ్వు అది ఎరుక అంటే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఒపీనియన్ అండ్ యు ఆర్ రిమూవ్ ద ఒపీనియన్ ఆ స్థితి ఎరుక చూడు అంటే నువ్వు ఎరుక ఎట్లా మేనిఫెస్ట్ యూ ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ అవేర్ ఉత్తి అవేర్నెస్ అనే పదం ఉత్తగానే లేదు ఎగ్జిస్టెన్స్ లో అవేర్ ఆఫ్ అంటున్నారు యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు నువ్వు సినిమా చూసావు పవన్ కళ్యాణ్ చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా అతను మంచి యాక్టర్ అనుకోవద్దు సినిమా చూసి దిగిన తర్వాత నువ్వు నెక్స్ట్ బండి ఎక్కావు చూడు అక్కడతో అది మర్చిపోవాలంతే నువ్వు నెక్స్ట్ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు నీ పాత ఒపీనియన్తో పోవట్లే మళ్ళీ ఫ్రెష్ మైండ్తో వెళ్తున్నావు అనమాట చిన్నపిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎందుకో తెలుసా దెర్ ఇస్ నో కంపారిజన్ దెర్ ఇస్ నో ఒపీనియన్ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారా లేదు మనం సాయంత్రం మంచి ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఏ అంటారా లేదా ఎందుకంటే ఏ ఒపీనియన్ లేదు అదే ఇప్పుడు పెద్దవాడు అనుకో ఏ బొచ్చడి తిన్నాం లైఫ్ లో వీడేదో వీడేదో ఇప్పుడు వచ్చి ఐస్ క్రీమ్ అంటాడు సరే పదా ఏడుపోదు ఒపీనియన్ ఉందనుకో రజనీ ఆనందం అంతా పోతుంది రజనీ చిన్న పిల్లల ఆనందం ఉండాలంటే ఒపీనియన్ జడ్జిమెంట్ ఉండనే వద్దు అసలు పోలిక ఒపీనియన్ జడ్జిమెంట్ లేకుండా పోలిక ఉందనుకో ఓకే ఒపీనియన్ జడ్జిమెంట్ వల్ల ఇమ్మీడియట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది పోలిక ఎప్పుడు వస్తుంది తీరా అక్కడికి పోయిన తర్వాత అప్పుడు తిన్న ఐస్ క్రీమ్ కంటే ఇది బాగాలేదు ఇది అంత వస్తుంది తర్వాత మా డాడీ గ్రేట్ ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి ఎనీవే ఇప్పుడు లాస్ట్ది అంటే ఫస్ట్ ది ఇది జీవితకాలం నేను చెప్పే అన్ని టాక్స్ లో అంతర్లీనంగా ఉన్నది ఇంతే ఇది తప్ప ఏమి లేదు ఒకవేళ నన్ను ఒకే ఒక్క టాక్ జీ అంతకంటే చెప్పడానికి ఇవ్వదంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు ఈ మూడు విషయాలు చెప్పి బాగా చెప్పేస్తాను 
అవును ఇంతకు మించి ఇప్పుడు నేను ఈ మూడిట్లో ఏ పుస్తకము లేదు ఏ మంత్రము లేదు గురుకృప లేదు లిబరేషన్ నీ చేతిలో ఉంది చూడు లాస్ట్ ఏంది సాక్షి భావన దీని గురించి కామెడీ చేసే వాళ్ళు కామెడీ చేయొచ్చు దీన్ని ఫిలసఫైజ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సమాజంలో ఇంక్లూడింగ్ సద్గురు ఆల్సో ఫిలసఫైజ్ ఇట్ విట్నెసింగ్ అగైన్ విట్నెసింగ్ 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 అని జోక్ చేశాడు నో అది జుమ్లా బాగుంది కానీ ఇట్ వోంట్ వర్క్స్ లైక్ దట్ సరే ఆయన ఏమంటాడు ఓ పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నందుకు క్రెడిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి జనాలు నవ్వేశారు చుట్టుపక్కల బట్ రియల్గా తెలిసిన వాడికి అట్లా ఉండదు ఎవరు ఏమన్నా అని ఎగ్జాంపుల్ నిన్ను వంద మంది వచ్చి నువ్వు మగవాడివి కాదు ఏమీ కాదన్న చూస్తా నీకు తెలుసు కదా నువ్వు మగవాడు అని వెన్ యూ నో యూ డోంట్ ఫాల్ ఫర్ ఎన్ స్టూపిడ్ డైలాగ్ అవును నువ్వు ఇంకోటి ఇంకా కామెడీ చెప్తా నీకు అవసరం అయితే అవునబ్బా నేను కాదు ఇప్పుడు ఏంది అంటాం నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీ యొక్క నర నరాలకు తెలుసు నువ్వు అవునని అందుకని నువ్వు కాదు కూడా చాలా బాగా చెప్పొచ్చు ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఈ ఆత్మజ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళతో చిక్కిది ఒక్కొక్కసారి అబద్ధాలు కూడా చెప్తారు అట్లా అందుకని ఈ గుంపు నడిపే వాళ్ళతో ప్రాబ్లం వస్తుంది ఒక్కసారి గుంపు కోసం ఏదో చెప్పేస్తారు అది చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది సో ఈ విట్నెసింగ్ అనేది నువ్వు బర్బత్తలు నిలబడడం లాంటిది అదేంది దానికి ఏ సాధన అక్కర్లే అది ఉంది బట్టలు వేసుకున్నా ఉందా లేదా కోట్ వేసుకున్నా నువ్వు నగ్నంగా ఉన్నావు అంతే ప్యాలెస్ లో ఉండి కోట్ వేసుకుని కోర్ట్ లోపల కడ్రాయి వేసుకున్న లోపల నువ్వు నగ్నంగానే ఉన్నావు అట్లా విట్నెసింగ్ ఎప్పుడు ఉంది కానీ ఈ పోలికల వల్ల ఒపీనియన్ వల్ల జడ్జిమెంట్ అనే బట్టల చేత కప్పబడి ఉన్నది భగవద్గీత శ్లోకం లాగా ఉంది చెప్తే బాగా వచ్చింది నీ యొక్క సాక్షి భావన నీ పోలికలు ఒపీనియన్స్ అనే వాటితో కప్పబడి ఉన్నది తీసి నీ నగ్న స్వరూపాన్ని సందర్శించాడు పొట్టలు వేసుకుంటారు నేను చెప్పేది ఫిజికల్ నగ్నత్వం గురించి కాదు అది బాగాలేదు ఇంకో అబ్జర్వేషన్ చూడు ఎనిమల్స్ ఎందుకు బాగుంటాయి అన్ని నెక్కెడుగున్నా అంటే వాటికి ఇంత ఎక్స్ట్రా కండ ఉండదు కాబట్టి సో సాక్షి భావన సాధన వల్ల రాదు ఈ రెండు తీసేస్తే మిగిలేదు అది అంతే ఇప్పుడు నువ్వు పొద్దున్న దానికి నేను ఈ జవాబు చెప్పి ముగిస్తే ఇప్పుడు అది కాసేపే ఉంటుంది నిలబెట్టాలంటే ఏం చేయాలన్నావు అలా ఉండనే ఉండదు అది ఉంటది అంతే నువ్వు నిలబెట్టేది ఏ ఉండదు న్యూడిటీ ఉంటది అంతే నువ్వు బట్టలు వేసుకోకు ఎప్పటికి ఉంటది అది సాక్షి భావన నీ ద్రేట్ నార్ వరస్ట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అది ఉంది అది ఉంటది అంతే అది అద్భుతంగా ఉండదు లేకపోతే పరమ నీచంగానూ ఉండదు ఉంటది అంతే రెండోది అది ఆకర్షణీయంగా కూడా ఉండదు ఉంటది అంతే అది ప్రశాంత స్థితులు అట్లా ఉంటది అంతే అన్నిటికి ఆధారం అదే నువ్వు వేసుకున్న కోర్టుకి ఒక లేడీ కట్టుకునే కోటి రూపాయల చీరకి ఆధారం తన శరీరమే తన శరీరం ఎంత బాగుంటే చీర అంత అందంగా అనిపిస్తుంది అంతే సో సాక్షి భావన అందరికీ ఒక్కొక్కసారి సమాజంలో పడతావు అనుకుందాం అప్పుడు అది కప్పబడుతుంది కానీ ఎప్పుడు రిమెంబర్ అవసరమైతే దాన్ని వాడుకో సమాజంలో ఉన్నావు ఇప్పుడు నేను సాక్షిని మా బాస్ తిట్టిన చూస్తాను అట్లా మళ్ళీ మాయలో పడకు సమాజంలో ఉన్నప్పుడు బీ విత్ సొసైటీ మంచి కోట అంతే కానీ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ అన్ని అయిపోయినాయి అవసరం అనుకుంటే సాక్షిలో ఉండిపోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఎవరన్నా చెక్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే నువ్వు కూడా ఈరోజు చెక్ చేయి ఇది చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ మెడిటేషన్ టెక్నిక్ ఇది పిచ్చెక్కిపోతుంది అని చెప్పి చేస్తే 
అంటే మన సినిమాలో స్టంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఇంటి దగ్గర ప్రయత్నించకూడదు నేస్తారు చూడు అటువంటిది నేను చెప్తాను ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మంచి బట్టలు వేసుకుని రోడ్డు మీద పో రజని ఒకసారి బట్టలు ఆధారం చేసుకుని నేను నడక ఉండని యూనిటీని చూసుకుంటున్నాడు యూ సీ ద చేంజ్ అంటే పే అటెన్షన్ టు ద న్యూడిట్ అంటే నువ్వు న్యూడ్ గా నడుస్తూ ఉండు ఒక రోజంతా జనాలు బట్టలు కనిపిస్తున్నారు కానీ నువ్వు న్యూడ్ టు నడుస్తున్నావు యూ సీ ద మైండ్ ఇప్పుడు నేను రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి న్యూడ్ గానే నడుస్తున్నా అంతే ఇంకా నేను మస్తు బట్టలు వేసుకుంటున్నా పైన కానీ న్యూడ్ గానే నడుస్తున్నా నువ్వు సమాజంలో ఏమన్నా చేయి సాక్షి భావన కొనసాగుతుంది నువ్వు సాక్షి భావన కోసం బట్టలు ప్రతిసారి ఇప్పక్కి ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇప్పవలసి వచ్చింది ఒకసారి అర్థమైన తర్వాత నువ్వు వెయ్యి బట్టలు వేసుకో న్యూడిటీ మీదనే నీ యొక్క ఫోకస్ ఉంటుంది యువర్ ఆల్వేస్ న్యూడ్ ఇంకా మన హాలీవుడ్ పరిభాషలో చెప్పాలంటే యూ ఆర్ ఆల్వేస్ ఫకింగ్ బఫో సరే మరి బాగుంది ఇంకోటి మళ్ళా ఎక్కడ మొదలు పెట్టిన అట్లా పూర్తి ఇద్దాం సర్కిల్ పూర్తి అవుతుంది సో రజనీతో మాట్లాడిన రజనీ సంభాషణ ముగిసింది సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్